ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் மீ பிரியா ஹரி பிரசாத் வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோப் தட் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட் இன்னொரு செஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் செய்யான் போகிறது ஷார்ட் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுமாக ரிலேட் ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്പെഷ്യലി ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഡിഗ്രി പി ജി ലെവൽ എല്ലാ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും ട്രൈ ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ കം ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗേദർ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഇനോർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം എത്ര ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ടും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് അനുസരി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്നത് എന്തിന് എന്തെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പം അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് റൺ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള പിരീഡാണ് ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ആ ഒരു പിരീഡിൽ ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഏത് മാത്രമായിരിക്കും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ലേബർ അങ്ങനെ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അപ്പം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ടിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ഏത് മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് റൺ അല്ല ലേബർ മാത്രം കാരണം അതർ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്ന പിരീഡ് വൺ ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള പിരീഡാണ് ആ വൺ ഇയർ പിരീഡിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങോ മെഷീനറീസോ ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലേബറിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വോള്യൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുകയും പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയും പിന്നെ കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ അത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഫാക്ടറിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ അതായത് ലേബറിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം സോറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഇ
ഓക്കെ പിന്നെ ലേബറിലോ റോ മെറ്റീരിയൽസിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും മാറ്റം വരുത്തുക എസ്പെഷ്യലി ലേബറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി അത് മാക്സിമത്തിലെത്തി പിന്നീട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലോങ് റൺ ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിരീഡാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പിരീഡാണ് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിരീഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും എന്ത് വരുത്താൻ കഴിയും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയും ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വേരിയഡാണ് അല്ലേ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കാരണം നമുക്ക് ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന പിരീഡാണ് ലോ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതാണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് എത്ര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ലീഡ്സ് ടു സെയിം പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ചേഞ്ചിൻ്റെ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരിക അതാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ചേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവ് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അത് ഡിമിനിഷിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ലോങ് റണ്ണിൽ ഏത് ലോ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയും ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വേരിയബിൾ ആണ് കോസ്റ്റും എല്ലാം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എത്രയുണ്ടോ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതേ ലെവലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ വേറൊരു സ്റ്റേജ് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ ഡിമിനിഷിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് അല്ലേ ഓക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്ന പിരീഡിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും മാറ്റം വരുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലായിരിക്കും ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം ലേബർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് അതിന് മാത്രം മാറ്റം വരുത്തും ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കാരണം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ലോങ് റണ്ണിൽ ലോസ് 